Olá, bom dia. Vou gravar para vocês a unboxing da Barbie Dreantopia Sereia. Essa aqui. Lembrando que tem a versão branca, a versão parda, tem várias versões. Muda só a cor da pele da boneca. Mas todas elas têm o mesmo, a mesma estrutura física. Claro que tem a branquinha, né, com a pele branca que pode ser que mude algumas coisas desses desenhos, da cauda, né? Mas todas elas abrem os braços para o lado, tá? Sim, todas elas. E a cabecinha, todas elas fazem esse movimento com a cabecinha, tá? Lembrando, muda a cor da pele, alguns desenhos, né? E a uh, desenhos da cauda também mudam às vezes, tá? Mas todas elas mexem o bracinho assim, a cauda assim, tá? Todas elas mexem, mexem a cauda assim, né? E os bracinhos e a cabeça. Só vai mudar o que? A cor da pele do cabelo, se eu não me engano a branquinha é rosa com lilás, é rosa com azul, né? Essa aqui é um verde água, muito bonito, né? Aqui, ó. E é mesclado com lilás, eu adoro lilás, né? Então ela tem, ó, o cabelo dela é dividido em duas cores, lembra um pouco a Cruella, né? Aqui, ó, tá vendo? É que esse aqui é intrometido, mas aqui também metade é verde, metade, né? Nesse cortezinho aqui, essa aqui é lilás, essa aqui é verde, tá? Detalhe do rostinho dela. A maquiagem dela é muito simples. Ela não tem muito brilho, nem muita maquiagem, não. É muito simplesinha. Ela não tem quase sombra, né? O batom dela é muito discreto, é um rosa bem clarinho, sem, sem cintilante, apenas um rosa, como se fosse um básico mesmo. E os, do, os olhos dela são um castanho amendoado. Né? O rosto dela é lindo, né? Ok? Não vem com brinco, tá? Ok? Ah, o perfil do rostinho dela, para vocês verem. Né? O detalhezinho aqui da roupinha dela é como se fosse um colar cheio de pedras preciosas. Aqui alguns colarzinhos de pérolas, né? Lembrando que essa e aqui é verde, né? Verdinho também imitando pedras preciosas e a parte de trás do bustier. A cauda também tem um como se fosse um pano, né, amarelo. Começa o desenho da cauda, né? Muito interessante, né? Aqui os detalhes para vocês verem. OK. A parte da frente. Ela tem umas purpurinas né, coladas no corpo, purpurinas muito resistentes, porque eu lavei e continuaram. Ok. É um material bem grosso, tá? Uma borracha bem grossa, difícil de tirar, pode brincar à vontade, que não vai cair, tá? Na água. Ok. E eu acho que é isso, gente. Detalhezinho aqui do, da cauda, né? É uma obra de arte, né? Para botar de enfeite, assim, quem gosta de colecionar. É né? uma obra de arte. Essa é a barbiceria da Dreantopia, coleção Dreantopia. Lembrando, elas têm as articulações iguaizinhas a essa. A diferença é que muda a cor da pele, os olhos... E o cabelo, né? A roupinha também. A cauda, às vezes, tem outros desenhos. 
E também eu já vi sereias plus size, sereias mais gordinhas, mais cheinhas, tá? São geralmente menor em altura e mais gordinhas. Então tá aí a unboxing da sereia Dreantopia, tá bom? Um grande abraço a todos, tudo de bom, gente!